Servus, liebe Freunde, mitten in der Nacht in Westbridge Hills. Herzlich willkommen zur Mega-Challenge. So, hier haben wir schon eine ganz große Aktion am Laufen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie wir das am besten hinbekommen. Ähm, ansonsten schaue ich mal schnell durch. Das sieht gut aus. Die Amazone, ähm, Amazone sage ich nicht, Stara ist auch da. So, der wackelt noch ein bisschen rum. Hat noch vier Setzlinge. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und der hängt. Äh, irgendwas backt da gerade. Okay, der war wohl gerade im Acker festgefahren, der Freund. Okay, äh, ja, sehr interessant, aber kein Problem. Gut, vier Setzlinge haben wir noch. Dann haben wir 200 Setzlinge rausgehauen. 200 Setzlinge, alter Schwede. Ähm, ja, da würde ich sagen, füllen wir dann gleich wieder auf. Dass wir hier unseren Wald optimal aufgebaut kriegen. Ähm, hat man nicht noch eine Mission? Also erstmal Kredit, ähm, ja, bei Null. Wundert mich zwar, aber doch tatsächlich. Ähm, bei der 7 sind wir dann noch unterwegs. Genau, hier wollten wir doch eigentlich loslegen. Beziehungsweise weitermachen. Müssen wir mal schauen, wo wir da sind. Äh, very much interesting. Der wollte der gerade drehen? Ach, da sind wir. Ah, der wollte gerade drehen. Weil ich wollte erst noch aufnehmen, dann habe ich aber dann doch mich umentschieden und habe dann ähm, die Aufnahme beendet. Deswegen musste ich jetzt gerade eben noch mal ganz kurz schauen, wo wir denn überhaupt mit was waren. So, der ist soweit fertig. Gut, dann machen wir eins. Bevor wir den hochfahren, werden wir schnell mit dem Ladewagen mal ähm, diesen Monster Schwarzstroh einsammeln, weil ich bin mir nicht sicher, ob das der Helfer hinkriegt. Und außerdem, wir haben da eine ganze Menge und das können wir natürlich erstmal nutzen. So, also wenn wir das gerade mal einsammeln. Dann gucken wir mal gerade, Heu haben wir, äh, sehen wir gar nicht, gell, so. Ha, da müssen wir hier mal reingucken. Heu haben wir 32.000 Liter Hackschnitzel, haben wir mehr als genug. Ähm, da braucht man natürlich noch ein bisschen was, ne? So, und ich habe jetzt auch schon überlegt, also mit den Tieren, das ist jetzt so eine Sache. Die Heupellets sind zwar noch möglich, äh, zusätzlich sozusagen als Futter, aber wir haben ja uns überlegt, ob das überhaupt Sinn macht, das teure Futter zu nehmen oder ob wir die Heupellets nicht vielleicht doch eher dafür verwenden, dann ähm, ein bisschen Geld zu erwirtschaften. Das ist so die große Überlegung. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo hier unser großer, großer Schwart ist. Ähm, da hat er gemäht. Hier müsste irgendwo gleich der Super Schwart auftauchen. Da ist schon, sind schon so ein paar Reste zu sehen. Irgendwo müsste das hier sein. Da ist er. Da ist er. So, dann nehmen wir uns den doch gleich mit. Wie gesagt, das geht jetzt ähm, einigermaßen zügig, weil das ist ja sozusagen das Ergebnis von der ganzen Wiesenbreite hier auf der Stelle. Und ihr seht schon, uiuiui, ui, ui, das geht richtig ab. So, so macht das Spaß, Gras und Wiese einzusammeln. So ist das richtig schön. Das, was jetzt übrig bleibt, das ist gar nicht so tragisch, weil wir nämlich dann entsprechend... Ist das eigentlich schon richtig hochgewachsen? Ich glaube. Ne? Ja, gucken wir mal. Ähm, so, ist schon wieder voll. <lacht> weil wir ähm, natürlich die Reste dann mit dem Schwader einfach für die nächste Runde aufnehmen. Das ist gar kein Thema. So, wir machen wieder das übliche Verfahren. 14.000 in die Fermenterproduktion. Und 20.000 in die Heuproduktion. Ähm, wie gesagt, da bin ich jetzt noch am überlegen, wie wir das machen. Also wir gucken mal gerade bei den Kühen. Das äh, sieht ja schon ganz gut aus. Mischration oder Futterpellets? Jetzt ist natürlich die Frage, die Mischration ist ja für uns eigentlich ein bisschen günstiger. Aber da brauchen wir drei Produkte. Bei den Futterpellets geht es. Ähm, ja, das ist jetzt so die Frage, mit welchem System wir da am besten arbeiten. Also Silage ist klar. Futterpellets fällt dann aus. Rübenschnitzel, das wäre noch eine Option, ähm, dass wir die benutzen, weil das ist eigentlich ja nur ein Abfallprodukt. Dann könnten wir die Heupellets verkaufen. Ich glaube, das wäre der beste Weg. Ich glaube, das wäre der beste Weg, dass wir die Rübenschnitzel sozusagen ähm, als Abfallprodukt den Kühen dann geben und die Heupellets dann vielleicht doch verkaufen. Ich meine, wir produzieren ja jetzt hier relativ kleine Mengen. Ist ja nicht so, dass wir hier gleich die Millionen verdienen, ähm, da braucht man natürlich ein bisschen länger für. Aber da sollte man schon schauen, dass wir da so ein bisschen ähm, uns auch 
orientieren. Wie gesagt, ich möchte das günstigste Futter für die Tiere nehmen, das andere nach Möglichkeiten verkaufen. So, jetzt haben wir hier schon mal wieder ein bisschen was zum Arbeiten drin. So, bei den Produktionen sieht es gut aus. Wir haben noch massig Wasser. Melasse haben wir auch noch. Und wir haben schon äh, 22.000 Liter Heupellets. Oh, das ist gut. So, da haben wir auch schon einiges, wenn man hier hinten mal guckt. Ne? Da ist schon einiges fertig. Oder ist das, äh, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich bin da noch nicht so ganz drin. Ah, die ist noch aktiv, okay. 55 Liter Melasse, ja doch, wir haben Futterpellets schon 1700 Liter zusammen. Das ist jetzt nicht viel, deswegen müssen wir halt mal gucken, dass wir das im Optimalfall ähm, ein bisschen splitten. Die Rübenschnitzel, wie gesagt, das könnten wir eigentlich den Kühen dann geben. Den Zucker, oh, schon wieder 2000 Liter Zucker zusammen. Also alle vier Stunden können wir hier im Prinzip ausleeren. Das ist natürlich Bombe. Ne? Das ist richtig gut. Und wir haben ja noch massenweise Zuckerrüben in unserem Kipper drin. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Von denen oben im Lager abgesehen. Aber die im Lager möchte ich später eigentlich dann verwenden für die Schweine direkt als Futter. Und ich glaube, wenn die Produktion so ein bisschen laufen, das ist jetzt nichts, wo man dauernd gucken muss, aber dann ist das schon eigentlich ganz interessant. So, Hackschnitzel haben wir ja mehr als genug. Zumindest im Moment. Ne? Jetzt kommt hier noch ein bisschen was zusammen. Da können wir also auch 100.000 Liter Heu pro Stunde. Das dürfte also relativ schnell abgearbeitet sein. Von daher fahren wir dann gleich nochmal die nächste Fuhr holen. So, hier fehlt uns Heu. Dann könnten wir auch wieder Mischfutter produzieren. Also von daher passt das äh, Mischfutter. Alternative wären die Futterpellets. Ja, da ist natürlich die Mischration günstiger, weil die Futterpellets können wir für einen sehr guten Preis verkaufen. Dann machen wir das so rum. Das ist sinnvoller. Gut, dann haben wir das Thema soweit schon mal geklärt. Aber oh, es wird langsam gleich wieder hell. Das ist sehr schön. Ähm, das hilft uns auch. Wir müssen aber jetzt nochmal gerade gucken. Was sagen denn unsere Felder überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo wir genau stehen. Die 17 ist fast erntereif. Oh, die 21 ist auch fast erntereif. Das ist ja krass. Es ist alles gedüngt. Und da oben auf der 6 sind wir ja, wie gesagt, zu Gange mit den Setzlingen. Aber erstmal möchte ich, dass hier unten jetzt nochmal ein Ladewagen wegkommt. Oh, wir müssen tanken. Das sehe ich gerade. Das können wir gleich machen, wenn wir zum Hof hochfahren. Und dann kann der nämlich hier schon die nächste Runde wieder mähen. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, da dürfte jetzt auch nicht mehr zu viel sein. Der Schwarz dürfte relativ kurz sein jetzt. Aber trotzdem nehmen wir das natürlich mit, ne? Gar keine Frage. Also den Schwarz sammeln wir noch ein. Und ihr seht, da kommt noch ein bisschen was bei rum. Und dann kann nämlich hier gleich der Helfer mit dem Mähen starten. Wow. Das ist richtig schön. Also so macht das Mähen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist richtig angenehm. Oh, das ist jetzt kein voller mehr, aber immerhin. So, dann werden wir hier den Freund gleich aktivieren. So, dann kann der da loslegen. Das bringen wir dementsprechend wieder zurück. Ähm, da würde ich sagen, machen wir hier äh, vielleicht sogar komplett ins Heu. Ne? Wir kriegen ja Gras ohne Ende. Wir kriegen ja Gras ohne Ende. Ja, das machen wir auch so. Wir nehmen das hier komplett ins Heu rein. Denn wie gesagt, Heu brauchen wir einiges. Ähm, Silage, ja, braucht man natürlich auch ein bisschen. Aber das können wir auch mit dem nächsten Schwarz machen. Oder wollen wir es wieder aufteilen? Komm, dann packen wir hier noch 7000 Liter rein. Und gut ist. Dann haben wir immer von jeder Produktion ein bisschen was am Laufen. Wie gesagt, Silage brauchen wir ja ähm, einmal natürlich für unsere Mischration. Und zum Zweiten brauchen wir das aber auch für die BGA eventuell noch ein bisschen. Da gucken wir mal, wie wir das am besten später verteilen. So. Die Reste kommen auch wieder ein paar rein. Das ist sehr angenehm. So, dann machen wir hier mal noch bis 20.000 Liter runter. So. Und den Rest packen wir entsprechend dann bei der Heutrocknung ein. So, das läuft. Ich ähm, bin gerade überlegen, ob wir noch ein bisschen Heu in die Mischration packen oder ob wir das heute direkt den Tieren geben. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das gucken wir gleich uns mal an, wie da der Status ist. Ich würde ja am liebsten gern die Tiere alle komplett die Versorgung voll haben. Das ist natürlich jetzt was, wo wir noch nicht viel Geld mit verdienen können. Aber wenn die einmal hier komplett gefüllt sind, dann haben wir Ruhe. Also Heu brauchen wir auch. 
Ähm, Heu Pellets, da fehlt natürlich noch ein bisschen. Ne? Heu Pellets fehlt extrem. Das ist natürlich nicht gut. Ähm, dann machen wir das so rum. Da, da, dumm. Wenn wir das hier mal den Heu Pellets zukommen lassen, so ein Kipper. Ich denke, wir dürfen jetzt genug haben. So, dann füllen wir hier einmal auf. Schauen wir gerade in die Produktion. Äh, bumm. Ja, das sieht gut aus. Och, das sieht ja super gut aus. Ja, das funktioniert auch, ne? Und die Heuproduktion läuft ja richtig, richtig schnell. Jetzt füllen wir hier schon ein. Es wird natürlich weiter produziert. Also wir haben danach nochmal einen kompletten Kipper zur Verfügung. Das ist natürlich sehr gut. Oh, das sieht auch super schick aus. So, und jetzt haben wir schon wieder den ganzen Kipper voll. Das heißt, den packen wir in die Heupellets rein. Kompletter Kipper Heupellets. Und dann den nächsten Kipper packen wir komplett in die, äh, in die Tierversorgung rein. Dann ist das nämlich auch erledigt. So, und ich glaube, das Unkraut kann hier entfernt werden. Ist natürlich sehr gut. So, dann fahren wir hier einmal rum. Das ist jetzt so ein bisschen umständlich, weil wir den Zuckerrüben-LKW noch da stehen haben. Aber das wird sich auch noch dann geben. So, hier einmal Heu rein. Dann dürfte die Futter, äh, die Pelletproduktion auch wieder anlaufen. Genau, 50.000 Liter pro Stunde. Ho, 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 ho. Und da wir jetzt Wasser schon voll haben und Melasse auch noch gut da ist, denke ich mal, dürften wir da ähm, relativ schnell zu einem Ergebnis kommen. Gut, dann ist das schon mal erledigt. Und das nächste Heu packen wir jetzt, wie gesagt, direkt bei den Kühen rein, dass wir da so langsam mal ein bisschen aus dem roten Bereich rauskommen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Denn äh, das sollte schon nach Möglichkeit ein bisschen optimiert werden. So, hier brauchen wir... Was brauchen wir hier? Hier brauchen wir auch Heu, ne? Nee. Da brauchen wir auch Heu. Na gut. Schauen wir mal. Da schauen wir mal, wie wir das am besten hinkriegen. So, während wir da befüllen... Gucken wir mal, die Stara hat nur Dünger drin. Das ist natürlich jetzt ungünstig im Moment. So, dann holen wir uns für den erstmal hier auf die schnelle neue Setzlinge. So, noch müssen wir Licht anmachen, aber es wird jetzt langsam hell, also schon angenehmer. Oh, wenn die erntereif sind, in Anführungszeichen, also hochgewachsen, dann... Wow, dann haben wir aber richtig Patte hier. Dann haben wir richtig die Geld. Ich weiß auch schon genau, für was wir das Geld investieren. Dann kommt hier sozusagen ähm, der Titan der Seemaschinen. Das wird ein absolutes Monster werden. Aber das wird auch enorm Geld kosten. Ähm, ja, das wird richtig Geld kosten. Ich traue mich noch gar nicht, hier auf die Zahlen zu gucken. Das wird, oh, das wird sowas von teuer. Das glaubt man gar nicht. Paletten, ähm, Setzlinge einmal hier. 100 Stück. So, kaufen. Jawohl. Gut, dann füllen wir den Freund auf. Und dann kann der schon mal die nächsten 100 setzen. Dann sind wir schon bei 300 Setzlingen. Alter Schwede, und das mit einem Feld. So, das geht ja dann mal richtig ans Eingemachte. Ich glaube, wir müssen auch gleich mal hier... Oder wir fahren mit der Stara hoch und holen den Pflanzenschutz. Das können wir auch machen. Das ginge auch. Gucken wir uns mal an. Weil Pflanzenschutz müssen wir sowieso machen. Aber wenn wir jetzt mit der Stara eh schon sind, würde ich ganz gerne dann erst düngen. Deswegen auch ganz gut, dass im Prinzip jetzt schon wieder gemäht wird. Weil dann können wir nämlich danach gleich wieder auch äh, die Wiese düngen. So, da tauchen die ersten Bäumchen auf. Oh ja, das sieht gut aus. So, wir waren irgendwo hier mittendrin statt nur dabei. Ich glaube hier in der Re Reihe sind wir. So, das sieht gut aus. Dann kann der Helfer hier weitermachen. So, hier fahren wir einmal durch. Sammeln wir wieder ein. Gibt ja gleich Mischration, das ist ganz gut. Oh, ist sogar schon voll. Mischration ist natürlich immer gut für die Kühe auch. Dann ist zwar jetzt nicht viel, aber trotzdem, das äh, ist ja sozusagen gratis. Ne? Da sagen wir natürlich nicht nein. So, der ist schon wieder erledigt. Kühe sind wieder sauber, so muss es aussehen. Da macht das auch Laune. Ist noch eins, halt, habe ich ja was übersehen. So, jetzt aber. Nein, nein, nein. Die machen aber auch schnell Dreck, ne? Ich will nicht wissen, wie das später wird, wenn wir da viele, viele Tiere haben. Ich befürchte mal, das geht richtig ab. Was bist du denn? Bist du alles frei? Hm. 
komische Leute. So, hier, das sieht schon mal gut aus. Der Schwart wird enorm. Aber das funktioniert sehr gut. Da können wir uns nicht beschweren. So, wie sieht es hier aus? Hier haben wir eigentlich alles im Moment drin. Das heißt, unsere Düngerproduktion dürfte hier auf vollen Touren laufen. Ja, das sieht gut aus. 30.000 Liter Dünger schon. Das ist schick. Ähm, beim Sprit gucken wir mal kurz. Der ist aus. Da fehlt uns ein bisschen Raps. Aber wir haben noch 22.000 Liter. Düngerproduktion ist klar. Heutrocknung ist klar. Saatgut weiß ich gar nicht. Oh, da brauchen wir bald Getreide. 5000 Liter Saatgut, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. So, das sollten wir mal korrigieren. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Getreide da. Dass wir da noch mal was umlagern können. Ja. Und 148.000 Euro haben wir bis jetzt. Da fehlt uns noch eine ganze Menge Geld. Für das Feld 21. Oh ja, da brauchen wir noch richtig viel Geld. Oh, wir haben kein Getreide mehr. Alter, das glaube ich jetzt gerade nicht. Wir haben kein Getreide mehr da. auch nee. Oh, oh. Aber wir können notfalls ein wenig tricksen. Ist zwar nicht viel, aber egal. Dann nutzen wir doch da das Abfallprodukt der Hühner. So. Da müssen wir auch gleich nochmal gucken, dass wir bei den Hühnern... Ah ja, gut, das ist jetzt echt nicht viel... Aber das könnte man eigentlich immer so ein bisschen die Saatgutproduktion reinschmeißen. Ist zwar nicht viel, aber okay. Wir haben jetzt auch nur noch 960 Liter da drin. So, jetzt haben wir da 1040. Das macht natürlich jetzt nicht so extrem viel aus, aber trotzdem. Gut, das ist soweit okay. Das ist soweit okay. Dann gucken wir mal nach den Eiern. Die müssten wir wieder auf den Wagen füllen. Denn da hat sich schon ganz schön was getan. Mal gespannt, wie viele Eier wir jetzt zusammenkriegen. So. Oh, Backe. Oh. Ah, 9000 Liter Eier. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Ähm, so, den wieder abkuppeln. Gut, dann stehen wir schon gut. Ähm, ist jetzt die Frage, da ist es Heu fertig. Das geben wir jetzt den Kühen direkt. Dass wir da auf alle Fälle... Mal die Tierversorgung ein bisschen voranbringen. Denn die brauchen auf alle Fälle noch einiges. So, dann können wir das hier einmal starten. Schauen wir mal, wie es bei den Tierchen aussieht. Heu kommt jetzt einiges dazu. Ähm, ja, Hay Pellets ist jetzt noch so eine Frage. Da brauchen wir noch ein bisschen. Und Mischration müssten wir auch noch ein bisschen nacharbeiten. Ähm, da können wir vielleicht gerade nochmal schnell gucken, ob wir noch Mischration da haben. Und wenn das alles mal voll ist, dann können wir schauen, dass wir hier so richtig Kohle machen. Also wir haben noch ein bisschen Mischration da. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch Heu da haben. Das schauen wir uns mal gerade an, weil das könnte man dann in die Mischproduktion stecken. Dann hätten wir eigentlich alles versorgt, was so mit Heu gebraucht wird und müssen natürlich gleich wieder Heu weiterarbeiten. Nächste Überlegung ist dann natürlich, ob wir uns einen größeren Ladewagen holen, um das vielleicht noch ein bisschen zu beschleunigen. Dann würde auch dann später fürs Einsammeln vom Stroh noch was ausmachen. Ansonsten, da sieht es gut aus. 12.000 Liter haben wir noch. Ja, dann können sie aber noch ein bisschen was hier produzieren. Das ist gut. So, dann einmal hier das Heu rein. Ah, da meckert er wieder, weil wir anscheinend nicht richtig rangefahren sind. So, aber jetzt müsste es gehen. Jawohl, damit fährt nämlich die Produktion jetzt auch wieder an. Gut, dann ist alles gut. Dann haben wir jetzt alles. Sehr schön. Ähm, dann schnappen wir uns die Seemaschine, fahren wir da hoch. Und ganz wichtig, wir müssen den Freund hier tanken. Der hat nämlich so gut wie nichts mehr do. Dies ist doof. Der ist fast leer. Aber gut, wir produzieren ja unseren Sprit selbst. Also da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen. Die Seemaschine ist noch gut gefüllt. Ich weiß auch noch nicht, was wir nach der 7 dann missionstechnisch anstellen. So, und aber weil wir gerade bei der 7 sind... Der Tank ist leer. Auch da müssen wir dann ein bisschen nachfüllen. Aber das kriegen wir hin. Ist ja von der 7 jetzt nicht allzu weit. Ist ja eigentlich ein Katzensprung. So, und jetzt haben wir schon 20 Minuten rum und irgendwie gefühlt noch gar nichts erledigt. Mann, Mann, Mann. Noch keinen einzigen Cent eingenommen, ne? Das ist unglaublich. Unglaublich. Die ganze Zeit rumfahren und noch nichts verdient. Das ist nicht schön. Gut, mit den Eiern könnten wir jetzt auf die Schnelle mal so knapp äh, 35.000 Euro machen. 
Aber da warten wir noch einen Moment mit ab. Ihr wisst, ich habe immer gern so ein bisschen Reserve, wenn es mal drauf ankommt, dass wir dann gleich loslegen können. So, ähm, ja, wir stellen das mal hier vorne hin. Und dann schnappen wir uns, glaube ich, gleich mal den Tankwagen. Weil das sieht schon übel aus. So, Raps könnten wir auch noch ein bisschen einfüllen. Aber Sprit haben wir im Moment noch. So, einmal Diesel, 22.000 Liter. Ja, das geht doch. Das ist doch okay. So, dann kriegt der jetzt erstmal wieder ein bisschen Sprit rein. Ja, das sieht doch schon gleich ganz anders aus, ne? So, das hätte uns jetzt auch schon wieder 200 oder 300 Euro gekostet. So, der hat schon wieder die Hälfte der Setzlinge raus. Das ist unglaublich. So, den werden wir mal gleich nachfüllen. Ich denke, einmal müssen wir bestimmt noch nachfüllen danach. Schätze ich mal. Da unten fährt gerade unsere Baumsetzmaschine. Also da sind wir ziemlich gut unterwegs. Wackel, wackel. So. Und dann geht es einmal kurz zum Hof. Saatgut auffüllen. Wie gesagt, Saatgut ist so ein bisschen noch ein Problem. Da ähm, habe ich noch nicht so den Vorrat, den ich gerne hätte. Da müssen wir echt mal gucken. 5.600 uh, Liter. Halt, ich hier vorbeifahren. Ähm, das ist nicht viel. Klar, wir haben jetzt erst die Kampfmission auf der 18 gehabt. Ähm, haben unsere Seemaschinen wieder aufgefüllt. Sowohl für Zuckerrüben als auch die normale. Aber da muss noch ein bisschen was kommen. Da muss noch ein bisschen was kommen. Das ist noch nicht so optimal. So, das heißt aber, wir brauchen auch Weizen wieder. Weizen oder Gerste. So, füllen wir hier mal auf. Einmal voll machen. Ich weiß gar nicht, was hat man jetzt auf die Felder gemacht. Ähm, da haben wir, glaube ich, hier auf einem haben wir Weizen drauf, hier auf der 16. Das ist gut. Das ist gut. So, Mähdrescher können wir auch langsam in Position stellen, weil auf der 17 sind wir bald erntereif. Das ist ganz praktisch. Also ihr seht, wir haben dann noch ein bisschen Arbeit. Unten die Produktion, die laufen jetzt erstmal alle ganz geschmeidig. Da brauchen wir uns noch keinen Kopf machen. Wir müssen nur ab und zu mal gucken, ob irgendwas voll ist, weil dann hält die Produktion an. Das muss man eventuell dann noch entfernen, aber ansonsten geht's. Und wenn man von hier aus jetzt auf die 7 guckt, wir sind schon deutlich über die Hälfte. Also von dem Punkt könnte es vielleicht sogar ausreichen. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. So, Ach, ich könnte eigentlich mal ein Schlückchen Latte trinken. Das wäre dann mal ein Anfang. Ah, lecker. Super. So, leer. <lacht> Gut, ansonsten sind ja alle Maschinen, die im Moment was Sinnvolles machen können, im Einsatz. Wow, Schlitter, Schlitter. Go. Gut, den bringen wir dann wie gesagt schon mal zur 17. Da können wir schon mal langsam uns in Position begeben, weil das ist, dauert nicht mehr lange. Gehe ich mal von aus, da müsste da eigentlich die ähm, erste Erntestufe schon kommen. Wenn ich es richtig gesehen habe auf der Karte, aber ich glaube ja. Ich glaube ja, weil das sieht hier schon ziemlich gut aus. Deswegen bringen wir den mal nach oben. Ähm, da sehen wir es auch gleich. Hier ist die nächste Wachstumsstufe. Ja, ich denke, das dürfte gleich soweit sein. Sobald die nächste durchläuft, natürlich, klar. <lacht> so, dann gucken wir mal, wie es bei den Missionen läuft. Weil da interessiert mich natürlich dann auch, erstens, äh, wie weit sind wir? Zweitens, was ist noch so verfügbar? Wir sind bei 61%. Oh, Düngen fällt 9. Alter Schwede. Mama mia. Hm. Da kriege ich immer so. Miam, 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 miam. Da kriege ich immer Spaß bei. So, Einsatzmission, Einsatzmission. Das ist auch nochmal. Aber ich glaube, das Einsehen lassen wir dann. So, hier, das sieht gut aus. Ja, der Große schafft das sehr gut. Boah. Kommt aber auch eine Menge zusammen. So, den Kleinen können wir mal da rüberstellen. 
Ich muss gerade überlegen, ob wir noch was mit dem Frontlader machen können oder sollten oder müssten. Könnten noch ein bisschen Mist drüber schaufeln. Ich glaube, die Schweine haben dann noch ein bisschen was. Ähm, oh, 90, noch 10 Schweine. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir bald ähm, Schweine verkaufen. Dann ist der Stall voll. Das ist natürlich nicht so toll, ne? Das ist nicht ganz so prickelnd. Weil noch haben wir das Geld nicht zusammen, was wir brauchen. Da fehlt uns noch einiges. Da fehlt uns noch richtig viel. So. Aber ich will ja den Schweinestall hier oben dann auch äh, definitiv noch behalten, bis wir das Futter leer haben. Ich glaube, das wird zwar mitverkauft, aber schon wieder Tank leer. Wer hat, wer hat Tank leer? Der ist schon wieder fertig, das glaube ich nicht. Okay, dann noch eins. Hm. Wie viel sind denn da drauf? Immer 2, 4, 6, 8, 10. Oh je. Dann sind das jetzt die Bäume 301 bis 400. Alter Schwede, das gibt einen fetten Wald. Oh, oh, oh. Das gibt einen richtig dicken Wald. Der Daniel hatte was gesagt. Er hat, glaube ich, für vier Bäume irgendwas um die 25.000 rausgekriegt. Ähm, das heißt, bei 400 Bäumen wären das 2,5 Millionen. Wow. Okay, ich glaube, das kleine Wäldchen, das lohnt sich. <lacht> Schaut mal, wie viel wir noch da Platz haben. Ich glaube, da gehen mehr als 400 drauf. Aber egal, wir ziehen das jetzt durch. Wir machen hier XXL und dann ähm, kriegt ihr auch XXL. Dann machen wir hier auch wirklich die ganz große Nummer. Und ich habe ja eh gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier draufsetzen soll. Jetzt wissen wir es. Und jetzt hauen wir hier richtig rein. Und das macht Laune. Das macht so richtig Laune. So, dann gleich mal die nächsten Bäumchen. Und deswegen will ich auch so eine Maschine nur mieten, weil das lohnt sich nicht, die jetzt zu kaufen dafür. Weil äh, wenn das fertig ist, dann brauchen wir die die nächsten 50 Folgen nicht mehr. Und dann macht das eigentlich auch Sinn. So, dann einmal runter. Gucken, wie weit wir dann kommen. Mann, 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 das ist auch schon eine Menge, ne? Unglaublich, so viele Bäumchen. Gut, die kosten natürlich jetzt auch noch ein bisschen Geld, aber das wird sich, denke ich, lohnen äh, für die paar Euro, die wir da einsetzen. Wenn wir da wirklich so viel rauskriegen, über 2 Millionen, das wäre natürlich Bombe. Ne? Dann brauchen wir uns hier um nichts mehr Sorgen zu machen. Das Erste, was ich mache, ich kaufe meiner Mama einen Strauß Blumen als Dank für die Unterstützung. Nein, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Geld mache, aber ähm, uns wird auf alle Fälle da was einfallen. Mit dem vielen Geld, da können wir ja ganz anders auch in die Planung gehen. So, Helfer Go. Ähm, das ist soweit klar. Der läuft nicht. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr nachtanken. Das könnte reichen. Hier sind wir vorbereitet. Der kämpft mit dem Schwarz seines Lebens. Alter Schwede, ist das Ding groß. Wow. Das wird sich aber sowas von lohnen. So, und hier waren wir dabei, noch ein bisschen Mist zu schaufeln. Das bringen wir dann mal Gleich rüber zur Düngerproduktion. So, dann bin ich am überlegen, ob wir noch ein bisschen Sprit produzieren sollten. Oder ob das erstmal reicht. Ich glaube, das reicht erstmal. So, ich glaube, wir könnten höchstens dann bei Gelegenheit noch ein bisschen Kalk machen. Weil wir brauchen, glaube ich, unten noch ein wenig Kalk für die Heupelletpresse. Oder für was brauchen wir eigentlich Kalk? Irgendwo, hat, irgendwo da unten braucht man doch Kalk. Ich glaube, die Pelletpresse war das, ne? Ähm, ne, Melasse. Hä? Für was brauchten wir Kalk? Ah, für die Zuckerproduktion. Zuckerfabrik braucht Kalk. <lacht> oh, es sieht schon gut aus. Schon wieder 2900 Liter Zucker. Mal gucken, was ist der Zucker wert? Der Zucker kostet äh, 1770 am Bahnhof. Da hätten wir jetzt 8000 Euro zusammen. Ähm, dann haben wir hier, ähm, wie gesagt, dann Rübenschnitzel. Die könnten wir bei der BGA verkaufen. Oder als Futter eben direkt nehmen. Und die Futterpellets, guck mal hier, 1500. Das ist natürlich dann viel besser, wenn wir die dafür einsetzen. Genauso wie die Heupellets. Ähm, weil da kriegen wir deutlich mehr Geld als für das ähm, Ersatzprodukt. Also das ist schon sinnvoll, das so rum zu switchen. So. Dann noch einmal ein wenig Mist hier rein. Kann ruhig voll machen. Dankeschön. Oh, man merkt doch, der Schweinestall wird langsam voll. Also es wird Zeit. Es wird Zeit. Wir brauchen nur noch 430.000 Euro. Ähm, ja, nur noch wissen, wie wir sie zusammenkratzen. Aber das wäre natürlich von Vorteil. So. 
Aber dadurch, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Mist nachgebunkert haben, <lacht> können wir da... Oh, ist jetzt 1800 Mist, okay. Helfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Äh, halt, Freund. Was machst du denn da? Oh, jetzt hat er da zwei Bäume nebeneinander gesetzt. Das ist doch nicht der Sinn der Sache. Eieiei. Es hat sich die ganze Zeit geklappt und kurz vor Schluss fängt er an und macht hier so Mucken. Was soll denn der Käse? Ach nee, das wird lustig, die zwei Bäume dann zu fällen. Das wird, oh Gott, oh Gott. So, der ist nicht, der auch nicht. Der hat die Arbeit beendet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil das wird, glaube ich, von dem Schwarz zu viel jetzt. Das wird von dem Schwarz zu hoch. So, das heißt, wir sollten dann hier wieder anfangen. Dann kann er hier die Gegenrichtung machen. Dann machen wir das nämlich auch anders. Dann, ich überlege gerade, wie wir es am besten hinkriegen. Ähm, schnappen wir uns den hier. <lacht> dann werden wir unten schon mal den Schwarz wieder aufnehmen. Dann können wir gleich die nächste Heuproduktion starten. Das ist schon viel, was da zusammenkommt. Ne? Also echt unglaublich. So, und dann können wir sogar vielleicht ähm, mal gucken, ob wir die Silage dann auch schon mal umfüllen. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt produziert hat. Er macht 8000 pro Stunde. Könnte eventuell schon ein bisschen was zusammengekommen sein. Und die Silage, würde ich sagen, geben wir aber den Kühen direkt dann. Denn die brauchen ja auch noch Silage. So, und dann nehmen wir hier doch lieber die Rübenschnitzel als die teuren Heupellets. So. Und da lieber die Mischration als die Futterpellets und dann passt das. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ne? Denn für die Rübenschnitzel kriegen wir 500 noch was bei der BGA und für die Heupellets kriegen wir über 1000. Das macht dann schon einen kleinen, aber feinen Unterschied. So, und hier bin ich noch überlegen, ob wir den Freund behalten zum Häckseln. Oder ob wir uns dafür nicht lieber etwas anderes organisieren. Nämlich den MAN LKW. Ähm, der ist richtig gut eigentlich. Und hier mit dem Kleinen haben wir ja doch öfters mal Probleme. Zumal der LKW ist selbstständig, hat einen eigenen Tank drin und hat einen Kran dabei. Das ist natürlich für viele Situationen dann doch leichter. Deswegen wäre die überlegen, falls wir wieder Hackschnitzel brauchen, ob wir da nicht vielleicht Maschinentechnik tauschen. So, und hier sieht das schon gut aus. Der hat schon wieder, oh, hat der viel gemäht. Alter Vater. So. Dann kannst du mal hier den Schwad deines Lebens aufnehmen. Warum machst du das nicht? Achso, ja, weil äh, nicht gesenkt. Und jetzt steht die Starre im Weg. Ui, das ist natürlich doof. So, stellen wir uns mal hier unten hin. Weil da hat er schon gemäht und da können wir eventuell dann auch gleich wieder düngen. Dann ist nämlich das Thema auch aus dem Kreuz. Oder wir machen das mit dem Granulatdünger. Das ist ja nicht groß, das Feld. So, aber jetzt machen wir erstmal schwarz. So. Und Gott, da liegt ja auch schon so viel rum noch von den Resten hier. Gott, oh Gott, was ist da auch schon? Gott, ist das viel. Glaubt man gar nicht. Ja, schon über 1100 Liter. Nur das, was am Rand lag. Oh Mann. So, und jetzt kommt der eigentliche Schwart erst. Und das ist ein Monsterschwart. Der sieht ja brutal aus. Wow. Das ist ja hier. Da sieht man, was das bringt, wenn man düngt, ne? Schaut euch das an, Freunde. Der kriegt den Schwart auf einmal gar nicht aufgenommen. Das ist richtig, richtig derb. Und das geht sowas von da oben. Ja, super. Super. Also das ist die perfekte Lösung hier. Ich glaube, da brauchen wir echt bald einen größeren Ladewagen. Oh Mann, das geht schnell. Oh, das geht schnell. Aber ist doch gut so. So, dann wieder 12.000 Silage, 20.000 in die Heu. Lassen wir das immer schön gleich ein bisschen aufteilen. Gucken wir gerade, wie weit er auf der 7 ist. Oh, der müsste bald fertig sein, das ist gut. Noch drei Spuren ungefähr hat er, dann ist das Thema durch. So, hier gleich mal wieder abkippen, mal schauen. Ja, 35.000 Liter Silage haben wir, das ist gut. Oh, nicht so viel. Ja, wie gesagt, ich möchte das immer so ein bisschen trennen. Sonst äh, wird es hier langweilig. <lacht> muss halt immer alles ein bisschen aufteilen. Und da die Silage ein bisschen braucht und die Reuproduktion schnell ist, machen wir natürlich immer ein bisschen mehr auf die Reuproduktion. Mischration wird ja jetzt gut produziert. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir können auch gleich nochmal nach der Milch gucken. Ich glaube, da dürfte jetzt auch so langsam ein bisschen mehr zusammenkommen. Sollte. 
So, das kippen wir mal ab. Dann schauen wir gerade mal. Für 13.000 Liter Milch, das klingt gut. Und 17.000 Liter ah, Mist, das klingt noch besser. So, und hier füllt sich es langsam. Rübenschnitzel müssen wir dann mal schauen. Dürften aber durch die Produktion jetzt auch schon ein paar zusammengekommen sein. Ja, und jetzt läuft hier alles. Ne? So muss das Spaß. Hier läuft es richtig. So, Stroh können wir auch nochmal schauen, ob wir da noch was bei den Kühen reinbringen können. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. So, und ich glaube hier... Oh, da ist wieder die nächste Wachstumsstufe vom Gras durchgelaufen. Nee, das sah eben so aus. Ich dachte eben schon. Das hätte mich aber jetzt ein bisschen sehr geschockt, Leute. Das hätte mich jetzt ein bisschen sehr geschockt. So, jetzt nehmen wir mal den Rest von dem Schwad auf. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weniger, aber trotzdem kommt da auch noch was zusammen. Wow. So, und jetzt geht es wieder an den Schwad des Lebens. <lacht> oh, das ist aber auch viel Zeug. Ja, so ist das richtig gut. Vor allem dadurch, dass er das hinten dran gleich zusammenschwadet, haben wir natürlich einen doppelten Vorteil. Ne? Wir brauchen hier eigentlich nur einmal drüber fahren und gut ist. Ne? Das ist zwar jetzt alles ein bisschen aufwendig in dem Sinn, aber weil wir schnell fahren oder viel fahren müssen hier, ähm, da der Wagen schnell voll ist, aber es geht deutlich schneller, als wenn wir jetzt anfangen würden und müssten hier 5, 6 Spuren fahren. Das äh, macht unterm Strich jetzt auch doch schon ein bisschen was aus. Ne? So, dann können wir jetzt gleich die nächste Produktion starten. Wow. Also das nenne ich mal hier Grasversorgung vom Feinsten. Ich glaube, der Daniel wird gerade ein bisschen neidisch, wenn er sieht, mit wie viel Wiese wir hier agieren. Das macht schon Spaß. So. Gut, dann ist das auch wieder versorgt. Wunderschön. So. Schauen wir mal hier bei den Futterpellets. Sieht schon ganz gut aus. Da ist schon die erste Palette voll. Sauber. Ich bin jetzt nur noch gerade so ein bisschen am überlegen mit der Stara, weil wir müssten auch noch Unkraut machen. Oh. Dass wir da ein bisschen den Überblick behalten, weil ich würde auch... Okay, okay, wohl. Wenn wir eine Mission kriegen zum Düngen, dann können wir auch den Predal nehmen. Wir haben ja den Predal oben. Ist doch gar kein Problem. Wir haben ja zwei Maschinen. Dann stört uns das ja nicht. So, wie schaut's aus? Heutrocknung. Ja, oh, das füllt sich. 20.000 Liter Heu haben wir schon wieder drin. Das ist sehr schön. Fermentersilo sehen wir hier natürlich nicht, aber... Oh, die Heupelletpresse ist fertig. 45.000 Liter Heupellets. Wow. Das bringt richtig Geld. <lacht> Zucker. Zuckerproduktion 3.200. Rübenschnitzel und Melasse auch schon wieder 140 Liter. Ja, das geht auch so langsam voran. Das ist gut. So, dann schauen wir mal gerade durch. Ja, das sieht schon besser aus, was du da machst, Freund. Ich glaube, dann lassen wir es aber auch gut sein. Ne? Mit 400 Bäumen, das ist erstmal gut. Dann haben wir hier in der Mitte notfalls nochmal einen Platz, wo wir einen LKW reinstellen können. Ich glaube, das ist okay. Ähm, der hat nicht mehr viel. Der schafft es auf alle Fälle mit der Menge Saatgut. Und der hier, ja. Und man sieht schon, er kämpft so langsam mit dem Schwarz. Das ist dann schon ähm, heftig. Ne? Das ist schon heftig. So, machen wir erstmal eins jetzt. Wir schnappen uns gerade mal ein bisschen Stroh. Äh, Stroh, Stroh. So, mal schauen. Ich würde den Haufen ganz gerne da wegkriegen. Das sieht einfach schöner aus. War natürlich gut, jetzt den mal dazwischen zu bunkern, aber trotzdem ist das schon angenehmer, wenn wir das dann mal raus haben. So, ist auch nicht mehr allzu viel. Aber so als Zwischenablageplatz war das schon praktisch, ne? Einfach mal schnell hier wieder aufnehmen, gut ist. Das war schon nicht schlecht. So, und jetzt haben wir es gleich alles weg. Gerade mal gucken, wie wir da jetzt am besten ranfahren. Ähm, eigentlich nicht optimal, wie ich da gerade ranfahre, aber gut. Das geht jetzt auch. So, noch den Krümel. So, dann haben wir es. Jawohl, unser Stroh ist weg. So, und Lohndienstleistung auf der 7 abgeschlossen. Da müssen wir jetzt schnell hoch, damit er da nicht weiterarbeitet. Machen wir die Mission fertig. Gibt sogar noch 300 für das Saatgut, was wir zu viel hatten. So, Düngenfeld 9. Da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Das nehmen wir uns natürlich gleich an. 
Ähm, das kann eigentlich ja, der Bürger machen hier. Wo ist denn der andere Freund? Haben wir den noch hier oben stehen? Ne, den haben wir unten stehen, gell? Ja. Gut, ne, dann nehmen wir den Bürger. Der kann auch mal was für sein Geld tun. So, Saatgut ist schon wieder leer. Ist natürlich nicht so optimal. So, dann schnappen wir uns den Bredal. <lacht> Weil bis wir jetzt mit der Stara von ganz unten da hochgefahren sind, dann äh, sind wir mit dem Bredal auch schon im Ansatz. So, und da ist ja noch viel Dünger drin. Das passt, das reicht auch locker für das Feld aus, denke ich. Wir gucken nochmal schnell. Feld 9, Dünger, äh, 4300 Liter, ja, kein Problem. Dann können wir hier direkt Düngen fahren. Weil das gibt nochmal richtig Geld, die Mission. Uhuhuhu. Die bringt richtig Feuer. 33.000 Euro. Das ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis, vor allem, weil wir ja unseren Dünger selbst herstellen. So, nachdem wir unten jetzt auch so viel... Ach Gott, wie... Oh Gott, oh Gott. Ich, 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 oh, liebe Himmel. Es tut mir leid, Freunde. Es tut mir so leid. Ich mache hier sofort Stopp. 40 Minuten. Oh, so lang war ich noch nie. Ich bin so in dem Thema hier drin. Entschuldigung. Äh, ich äh, bin schon gerade am überlegen, ob ich daraus zwei Folgen mache. Nee, ich mache daraus eine Folge und die nächste mache ich entsprechend nur auf 20 Minuten. Sorry dafür. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.